Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu trouxe para vocês sete perfumes com cheiro de rica, com cheiro de quem paga tudo no débito. Já faz tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui no canal, já estava com saudades. E é engraçado que hoje pela manhã, quando eu fui programar esse vídeo, fazer tudo certinho ali as minhas anotações, eu tinha pensado em fazer um top 5. Só que enquanto eu estava escrevendo ali na minha agenda os nomes dos perfumes, vieram dois na minha mente aí que não tinha como ficar de fora. Então acabou que esse vídeo de top 5 virou um top 7. <risos> então eu espero muito que vocês gostem. Já vai deixando aqui nos comentários os seus perfumes com cheiro de rica, que eu já tô curiosa pra saber, combinado? Então eu separei aqui pra vocês sete fragrâncias, entre elas perfumes, boras splashes, mais baratos, perfumes mais carinhos, tem pra todos os gostos, pra todo, pra todo mundo aí. Tem fragrância mais adocicada, fragrância mais fresca, pra todo mundo. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos começar aqui já com o Bora Splash de Dona Boticário, que divide opiniões e eu já vou te contar o porquê. Vamos começar aqui com ele mesmo, Flor de Ameixa, de Nativa Spa. Esse Bora Splash aqui... Ele vai depender muito da sua opinião, do seu olfato, do seu pH. Eu vou te contar o que, que ele tem, eu vou te contar o que, que acontece. O porquê que tanta gente ama e tanta gente detesta. Esse Power Splash aqui, ele tem um floral muito gostoso. Inclusive tem a flor de ameixa, que é o próprio nome dele aqui. Tem flor de ameixa, tem a ameixa mesmo, trazendo um lado mais frutado. Tem frutas vermelhas. Tem baunilha, tem caramelo, ele é bem atalcado e bem almiscarado. Poli, com tantas notas legais, cheirosas, o que, que pode dar errado nesse Bora Splash? Vamos lá. A Boticário, ela teve uma ideia muito legal. Só que o que, que acontece? As notas aqui, elas se misturaram, digamos que como se fosse água e óleo. <risos> eu tenho que fazer essa comparação para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Então, vamos colocar aqui é, frutas vermelhas, baunilha e caramelo. Vamos separar essas três notas. São notas que, quando a gente mistura as três, a gente pode ter uma fragrância mais adocicada e mais gourmand, certo? Aí, o que, que o Boticário fez? Ela não parou por aí. Ela misturou ameixa, flor de ameixa, muita íris, ou seja, um lado bem atalcado... E bastante almíscar, tirando aí esse floral que já tem aqui. O que, que aconteceu? A fragrância ficou deliciosa, ok, já temos esse ponto. Ficou sofisticada, elegante e com cheiro de rica, certo? Porém, todavia, quando essa misturaiada aí de notas <risos> entra em contato com o pH de, de alguma pessoa... Ou de, 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 ou de determinado olfato, pode ser que essa pessoa sinta um cheiro funcional nessa fragrância. Pode, o que seria o lado funcional? Cheiro de desinfetante, produto de limpeza. É exatamente isso e já aconteceu comigo. Então, o que, que eu tô falando pra vocês? Pode gerar polêmica? Sim, porque eu conheço muita gente que adora, inclusive eu adoro, só que na minha pele já aconteceu. No, ele teve um dia, eu não sei exatamente se foi o meu olfato ou se foi a minha pele mesmo, que eu passei na minha pele e eu só sentia cheiro de desinfetante. Era só o que predominava, gente. Eu não conseguia sentir aquele cheiro gostoso de perfume. Eu sentia um cheiro gostoso de desinfetante. Então, o que, que eu vou falar pra você? Poli... Então é ruim, então ele tem cheiro de desinfetante. Não! O que eu vou falar pra você hoje? Passe em uma loja da Uboticário, passe em você, no, no seu corpo, não só no dorso da sua mão. Tenta passar no seu corpo, geralmente fica ali na, em tester, né? Passa no seu corpo, vai pra casa, deixa agir na sua pele... E depois você tira as suas conclusões. Porque eu concordo com algumas pessoas que amam, porque ele realmente é cheiroso. E às vezes, em contato com o pH da pele daquela pessoa, não levou para um lado funcional. E no pH daquela outra pessoa, levou para um lado funcional. Então, aqui eu sou muito sincera com vocês, sou muito correta. Eu não posso, de jeito nenhum, falar que isso daqui é ruim. Ele tem cheiro de rica. A proposta do, do vídeo é cheiro de rica e ele entrega cheiro de rica. Mas teste na sua pele... E no seu olfato, porque pode ser que você sinta esse lado funcional 
e pode ser que não. Então eu tô aqui, além de te dar uma dica, pra te alertar do que pode acontecer. Isso daí são coisas que só amigos fazem. <risos> então é um cheiro gostoso. Tirando essa parte aí que pode acontecer, é uma hipótese, pode acontecer de você sentir esse lado funcional. Mas tirando isso, na teoria mesmo, aqui no, na fragrância. Vamos esquecer de passar ela na sua pele por enquanto. Na fragrância... Tem esse cheiro abaunilhado, tem frutas vermelhas, tem essa vibe do caramelo e você consegue sentir tudo isso. Você consegue sentir o floral, você consegue sentir esse almíscar, você sente esse lado adocicado. E quando você mistura tudo, você tem esse cheiro de rica, adocicado e muito gostoso. Então vale a pena, mas siga a diquinha, passe em uma loja do Boticário pra você experimentar, combinado? Um outro que eu trouxe pra nós é um que não tem erro. Esse daqui, gente... Raramente eu escuto alguém falando que não gosta. É baratinho também e vale super a pena. Carité da linha Instance de Eudora. Eu não sei se mudou o cheiro, eu não sei o que aconteceu, né? Eu sei que a embalagem mudou. Eu senti uma diferença no de baunilha, no cheiro de baunilha, depois da, da mudança de embalagem. Mas o Carité, eu não sei se mudou. Então, tudo que eu falar pra vocês é dessa embalagem aqui, tá? Cheiro de rica. Isso daqui tem um cheiro, gente, você sente essa manteiga de karité, mas não com a cremosidade, você não sente essa cremosidade, você sente uma manteiga de karité fria, almiscarada, atalcada, é o que você mais sente aqui. Sabe aqueles hidratantes caros? De, de drenagem, quando você vai fazer drenagem, quando você vai pra um spa ou pra hotel que tem aqueles sais de banho, aquele cheiro, aquele cheirinho gostoso de limpeza, de banho tomado, é o que você sente aqui. É um cheiro sensacional, eu sou apaixonada por esse Bora Splash, tem o um hidratante também dessa, dessa versão aqui e eles são sensacionais. Então, recomendo pra vocês, experimentem. Se vocês encontrarem nessa embalagem, melhor ainda, porque na outra embalagem eu não sei. Então, eu não posso me responsabilizar. <risos> Mas essa daqui, eu te garanto que é cheiro de rica. E é cheiro de rica pagando baratinho. Vale muito a pena. Cheiro de hidratante caro. É basicamente o que você vai sentir aqui. Cheiro de maquiagem, cara. Porque eu sei que algumas maquiagens não tem cheiro, né? Não tem fragrância. Mas ainda existem algumas que tem aquele cheirinho gostoso. É isso daqui, gente. Carité da Eudora. Sensacional. Se você tiver a oportunidade de conhecer, conheça. Porque é um cheirinho que você não vai esquecer nunca mais. Um outro que eu trouxe pra nós é um lá da Primacial que é o Radiant Girl Blush, que é um contratipo do Good Girl Blush. Polly, você acha cheiro de rica? Com certeza. Inclusive, no lançamento que eu trouxe pra vocês, o Prada Paradoxe, o Burberry Goddess e esse daqui, que foi o lançamento dos três mais um masculino, eu fiz essa comparação, né, do Prada Paradoxe como o, a Paola Bratio, da perfumaria... O, esse daqui, como Patricinhas de Beverly Hills, eu acho ele muito com essa vibe, eu acho ele elegante, eu acho ele sofisticado. E olha só, vou contar uma coisa que aconteceu pra vocês. No sábado, eu abracei uma pessoa, né, eu fui na casa de uma pessoa, abracei ela, e ela me mandou mensagem depois, me perguntando qual perfume eu tava usando, porque o perfume impregnou nela, impregnou na roupa dela, e ela queria saber qual perfume eu tava usando. Eu falei, ó, oh, o perfume que eu tava usando, que grudou na sua roupa, grudou no seu cabelo, foi esse daqui. E ela quer, porque quer esse perfume, eu mandei foto, tudo, eu falei pra ela, é o, o contratipo do Good Gear Blush da Prima Cial. E ela quer, porque quer esse perfume pra ela, porque ela ficou chocada com a projeção, com a fixação, não me perguntou na hora que eu estava na casa dela, só que o cheiro ficou tão impregnado na roupa que ela me mandou mensagem pra perguntar. Então, gente, esse perfume aqui, ele é muito gostoso. Ele também tem baunilha, ele tem amêndoa amarga, ele tem bergamota, e eu consigo sentir essa bergamota na saída, ele tem um floral delicioso, ele é muito marcante, eu vou ser muito sincera com vocês, o DNA do Good Girl tradicional eu não sinto aqui, porque eu acho o Good Girl mais cremoso, então eu não sinto tanta similaridade como, por exemplo, eu sinto com o Good Girl e o Good Girl Leger, eu sinto eles com o mesmo DNA, fragrâncias diferentes com o mesmo DNA, aqui eu não consigo sentir o DNA do Good Girl, do tradicional, né? Gente, delicioso, 
contra tipo do Good Girl Blush, lá da Primacial, Radiant Girl Blush. Nem preciso falar pra vocês que eu sou apaixonada, ele é delicioso. Inclusive, ele sempre fica aqui junto com os outros perfumes, porque vira e mexe eu tô usando ele. Ele é muito gostoso, ele é muito marcante. Então, ele é um perfume pra chamar a atenção. E ele tem cheiro de rica, mesmo sendo adocicado, mesmo tendo essa baunilha. Porque eu não sinto ele tão cremoso. Como ele tem essa amêndoa amarga, essa bergamota e esse floral, ele não fica tão cremoso e tão doce, enjoativo, sabe? Claro que eu adoro perfumes gourmands, mas esse daqui não se enquadra nessa vibe. Eu sinto ele almiscarado, eu sinto ele elegante. É um perfume que eu até diria que é apimentado, sabe? Como se fosse uma pimenta rosa. Eu, pelo menos a marca não entrega isso pra gente, mas eu sinto algo apimentado aqui, como se fosse uma pimenta rosa. A mesma pimenta rosa que tem ali no Too and Too Sexy. É o que eu sinto aqui. Mas nesse caso, não traz esse lado sensual. Eu acho uma fragrância extremamente elegante, marcante. Vai grudar na sua roupa o dia inteiro, você vai ficar chamando atenção. É aquele tipo de perfume que ele invade o ambiente com elegância e com sofisticação. Então vale super a pena. Se você tem curiosidade aí de conhecer o Good Girl Blush, se joga no Radiant Girl Blush da Primacial, porque é sucesso e você não vai se arrepender. Caso você já conheça o perfume, vai no 100ml. Caso você não conheça e queira fazer um teste drive, vai na Primacial também, porque tem a versão de 30ml para você fazer o seu teste aí, belezinha? Vou deixar o link do site da Primacial aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. E com o meu cupom POLIANA, você garante desconto automaticamente. É só entrar, escolher seu perfume, na aba de cupom você coloca POLIANA e automaticamente o seu desconto está ali no site. Combinado? Então se joga porque é sucesso e é um perfume que além de muito elegante, vai fazer você ficar muito cheirosa e vai te chamar muita atenção. Um outro que eu trouxe pra nós é um lá da Boticário também, que é o Cecita Blossom. Eu não tinha como deixar de fora. Eu trouxe ele pra vocês na semana passada, se eu não me engano. Só que esse perfume aqui, ele é a elegância em pessoa. <risos> ele é a elegância em perfume. Gente, esse perfume aqui, ele tinha tudo pra dar errado. Pro meu olfato, é claro, né? Porque pra pessoas que gostam de perfumes mais frescos, é a jogada certa. Mas para o meu olfato de formiguinha, ele tinha tudo pra dar errado. Mas não deu. Esse perfume aqui, ele também é abaunilhado, só que não é uma baunilha em evidência. Você sente ele confortável. Ou seja, pra você que é formiguinha como eu, você vai saber que ele não é doce. Só que ele vai ficar confortável. E o que traz conforto pra essa fragrância é a baunilha. Ou seja, ela não traz aquele dulçor de bolo de baunilha que a gente tá acostumado na baunilha. Ele traz conforto. A baunilha aqui traz conforto. É um perfume que ele tem muitas flores, então ele é um floral mais potente, ele é um floral que ele tem notas verdes, então ele é uma fragrância que você consegue sentir ele levemente esverdeado. Poli, é um esverdeado como o Ilia completa? Não, não é aquele tipo de floral aquoso, esverdeado, não. Aqui você sente as flores, você sente uma vibe frutada e você sente notas verdes. Então é um perfume, gente, sem Sensacional, ele tinha tudo pra dar errado e é um perfume que ele me conquistou de uma forma. Eu mostrei pra vocês no dia que eu comprei, fiz uma resenha dele, fiz uma resenha do Anne Suite que eu comprei junto, né? Foi o conjuntinho. O Boticário fez uma promoção super bacana, eu acho que foi na semana do consumidor. E gente, vale a pena. Se fosse por notas, eu jamais pensaria em comprar esse perfume. Só que quando o Boticário colocou a promoção no site, as minhas amigas foram na Boticário. Eu pedi para elas trazerem para mim uma fitinha olfativa com a fragrância, como quem não queria nada. E quando eu senti, eu me apaixonei. Então já fica aqui a lição também. Não vá somente por notas, porque as notas elas vão virar uma mistureba e elas podem te impressionar. E foi o que aconteceu aqui. Eu sou apaixonada por essa fragrância, muito grata por ter conhecido, porque é um cheiro sensacional, é cheiro de rica. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que não tem tanta projeção e fixação, mas a proposta, a vibe dessa fragrância é essa. Então se você gosta de bombinhas, de perfumes elegantes e bombinhas... Essa daqui é a opção pra você, tá? Do Radiant Gear Blush. 
que além de elegante e sofisticado, ele é uma bomba, vai durar o dia todo. Esse daqui não, a proposta dele é mais leve, ele é mais... ele tem uma boa fixação, mas ele não vai projetar tanto. Mas, gente, eu já falei pra vocês que eu não ligo muito pra isso, eu gosto, claro, de projeção e fixação, assim como todo mundo, adoro chamar a atenção por estar cheirosa, mas quando eu gosto da fragrância, eu não me importo, tá? O que me importa mesmo é o cheiro. Então esse daqui é um que eu indico pra vocês, dificilmente alguém não vai gostar, até as mais formiguinhas aqui do canal me mandaram mensagem pra dizer que compraram depois da minha resenha e se apaixonaram, então eu vejo muito por elas. Se elas são formiguinhas, se apaixonaram, você também vai se apaixonar, eu tenho certeza. Um outro que eu trouxe pra nós é um que eu trouxe a resenha recentemente pra vocês, ele tem que estar nessa seleção, gente. La Vie Belle de Lancôme, que é um perfume que engana, tá? Esse daqui eu tenho que falar pra vocês que engana. Esse perfume aqui, qualquer pessoa, vamos colocar assim, quase todo mundo. <risos> A gente não pode generalizar. Mas quase todo mundo aí, que você chegar e falar assim... O que, que você acha do La Vie Belle de Lancôme? A pessoa vai falar assim, ah, ele é um floral gourmand. Gente... É a minha opinião, a minha humilde, a mais humilde opinião. Como formiguinha de plantão, que ama perfumes gourmands. Eu amo sair por aí com cheiro de bolo de baunilha. <risos> Num sol de 40 graus. Como formiguinha, tá? E como humilde poli, humildemente poliana. Eu não acho isso daqui gourmand. Eu acho ele delicioso. Eu acho que ele tem cheiro de rica, real oficial, cheiro de rica. Mas mesmo tendo baunilha, fava tonka e o praliné, que são notas bem doces, eu não acho ele gourmand. Eu acho ele adocicado. Você sente groselha aqui, você sente a suculência da pera aqui, realmente você consegue sentir essas notas, mas gourmand eu não acho, tá? Uma coisa é certa, é cheiro de rica. Se você gosta de cheiro de rica e gosta de perfumes doces, você vai gostar desse. Então vamos colocar, vamos dividir aí. Perfume doce não é o mesmo que perfume gourmand. Então aqui é um perfume doce. Então você vai sentir esse floral adocicado, essa suculência que vem da pera, essa groselha, essa baunilha. Você vai sentir esse praliné, você vai sentir tudo. Agora gourmand, não, que gourmand é cheiro de sobremesa. Isso daqui não me lembra sobremesa em absolutamente nada. Sobremesa, pra mim, seria o Egeu Dolce, que me lembra bolas de sorvete de baunilha com calda de chocolate, ó, me lembra uma sobremesa. O Kiss Me Delicious, que lembra Nutella, que é um, é um doce. Então, isso daí. O Crisca Romance, que me lembra Nesquik, que é uma bebida doce, que lembra sensação, chocolate sensação, que é uma guloseima. Então, esses são gourmands. Esse daqui é um floral adocicado. É basicamente isso, porque às vezes as pessoas são, as, são formiguinhas como nós, né? A maioria aqui do canal eu sei que é. Aí vai lá correndo, comprando no, no blind, achando que ele é gourmand, com cheiro de sobremesa, e ele não é. Então eu me sinto na obrigação de falar isso pra você. <risos> claro que é só a minha opinião, né? Aí fica o seu critério, no seu olfato, na sua pele. Mas pelo menos na minha opinião, na minha pele... Não fica gourmand, ele fica adocicado. É um perfume muito elegante, ele é muito marcante, ele é muito cheiroso, ele chama a atenção. E, no entanto, que é um dos perfumes mais vendidos e mais amados do mundo, do mundo todo. Ele caiu nas graças do mundo, mas ele é um perfume que transmite mais elegância e mais sofisticação. Eu acho que é um perfume diurno, se você quiser usar à noite também dá super certo, mas eu acho que ele é mais a cara do dia. Ele é pra encantar. Inclusive, esses dias eu fiz um vídeo dele, né? É, não só dele, eu fiz uma seleção de perfumes pra trabalhar, pra seduzir, e eu coloquei ele na classificação aí de encantar, porque realmente é um perfume encantador. Chama atenção, e se você tiver vontade de conhecer, se joga, porque ele é sucesso, só que não é extremamente doce, tá? Ele é doce ali na medida. Um outro que eu trouxe pra nós é um lá da Ohana Kameala, que é um contratipo do Tiffany Co. Intense. Lá na Ohana Kameala, você encontra ele como Tiff Intense, que eu não vou conseguir focar, porque eu nunca consigo. <risos> A câmera foca em tudo, menos o nome do perfume. Tiffany Co. Intense. Esse perfume aqui 
é pra você que gosta de talco. Você precisa gostar de talco. Sabe aquele cheirinho de maquiagem antiga? Hoje em dia as maquiagens não têm cheiro, né? Muitas pessoas têm alergia e tal. Então hoje em dia as maquiagens são mais neutras. Mas antigamente as maquiagens tinham cheiro. Aquele cheiro de maquiagem, aquele cheiro atalcado, almiscarado, é o que você vai sentir aqui. Ele me lembra cheiro de, de lojas de shopping. Sabe aqueles cheiros, é, é, aquelas fragrâncias gostosas de quando você entra em lojas no shopping? Em lojas de maquiagem, em loja de joias. Aquele cheiro gostoso, aqueles cheirinhos que tem nessas lojas é o que me lembra esse perfume aqui. Ele é muito gostoso. Esse daqui está na embalagem antiga. Atualmente, a embalagem da Ohana Kameala, ela é quadradinha. Mas esse perfume vocês encontram lá ainda. Ele é muito gostoso, mas você precisa gostar de talco. Não é um talco vintage. Não é um talco que vai é, lembrar é, é, coisas antigas, né? Não, não é esse tipo de talco que tem aqui, que eu sei que muita gente não gosta. É um talco que ele vai trazer um conforto, só que ele é bem atalcado. Digamos que ele é mais atalcado do que o Essencial Supreme da Natura. Então, se você tem o Essencial Supreme, você vai conseguir fazer essa comparação. A diferença é que o Essencial Supreme tem a nota de baunilha, então ele é mais adocicado. Esse daqui já é talco puro. Digamos que é talco, flores e almíscar. Ele é muito gostoso, ele também tem baunilha, só que é bem pouquinha. Eu gosto de fazer a comparação com o Essencial Supreme, porque ele é mais adocicado e com bastante talco. E aqui nós nós temos a baunilha, só que o talco é o que predomina, é o protagonista da fragrância. Então vale a pena, se joga, ele é muito gostosinho e com certeza é um cheiro muito elegante. Eu vou deixar o link do site da Ohana Kameala aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. E com o meu cupom Poliperfumes, tudo juntinho, você garante 12% de desconto lá no site da Ohana. Combinado? E por último, e não menos importante, que hoje eu falei demais, 21 minutos de vídeo. Vamos fechar logo esse vídeo aí com chave de ouro, com o Una Artisan da Natura, que acredito que seja um dos mais conhecidos também, porque muita gente gosta do Una Artisan. E é um perfume que ele realmente é aquele perfume ame ou odeie, porque ele é um perfume que ele tem notas mais difíceis. Ele também tem nota de pera, então você sente essa suculência da pera. Ele tem muitas flores, tem flores rosas, tem flores brancas. Então ele é um perfume bem floral. E o que mais que tem aqui? Musgo e patchouli, que são uma das notas mais... As duas, né? As duas notas que eu considero mais difíceis. Só que nesse caso aqui... Traz elegância para fragrância. Então, o Una Artisan, da linha Una, é o que eu considero mais elegante de todos. Porque nós temos Una tradicional, Una Blush, Una Infinito, que são todos bem adocicados. O Una Somos é mais apimentado. Esse daqui é o mais elegante. Então, se você está procurando um, um produto aí, um perfume da linha Una, que tenha mais elegância, é o Una Artisan. Então, aqui é basicamente... É, flores rosas, flores brancas, muita pera, você sente essa suculência da pera, você sente patchouli, você sente musgo trazendo um lado mais esverdeado. Então é uma fragrância gostosa, só que é um floral, que é aquele floral, é um chipre, é um chipre pesado. Então é um perfume muito gostoso, muito elegante, com certeza vale a pena, fixa e projeta muito e vai grudar na sua alma. <risos> Esse bonitinho aqui tá disponível lá no Espaço Digital da Vera Bento, a nossa consultora e parceira aqui do canal. E eu também vou deixar o link do site aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. E com o meu cupom MAIOPOLI você garante 15% de desconto lá no Espaço da Vera. Combinado? Bom, meus amores, fechamos nosso vídeo com chave de ouro, quase que um usados da semana, né? 23 minutos de vídeo. Deixa aqui nos comentários pra mim os seus perfumes com um cheiro de rica, que eu já tô curiosa pra saber. Belezinha? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, apliquem o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!